Ein wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen abgespaceden Folge Star Trek Legacy. Und ich würde sagen, da die Missionen recht lang sind, starten wir gleich mal rein. Captain, wir empfangen eine Meldung von der Sternenflotte über die Kommandofrequenz. Auf Dann die mal durch. Jonathan, wir haben ein ernstes Problem. Wo immer Sie da auch hineingeraten sind, es hat ernste Ereignisse in Gang gesetzt. Die Romulaner rücken in strategische Sektoren vor. Wir glauben, sie wollen zur Erde. Zur Erde? Das Toxin? Sie wollen es auf der Erde anwenden? Reg, wir haben die Produktionsstätte für dieses Gift gefunden und sie zerstört. Aber ein Schiff ist mit einer Menge von dem Zeug an Bord entkommen. Wir müssen dieses Schiff finden und zerstören. Sie treten in Kürze im Tyburn-Sektor ein. Aber wir haben einen Teil ihrer Flotte in Orsini abgefangen. Ich weiß nicht, wie lange wir sie hier aufhalten können. Wie viele Schiffe? Durch ihre Ternungstechnologie ist ihre Stärke schwer auszumachen. Aber nach unserer letzten Zählung sind es mindestens 30 Schiffe. Es Ups. macht keinen Sinn. Je mehr Schiffe wir abschießen, desto mehr tauchen plötzlich aus dem Nichts auf. Jonathan, wenn sie in Tyburn nicht aufgehalten werden, haben sie freie Fahrt in unser Sonnensystem. Na, Alle das kann ja keiner wollen. Schiffe sind hier. Wir haben den Kurs schon gewechselt. Halt durch, Reg. Wir kommen. Den Schwarm reizen. Na gut, dann machen wir das mal. Enterprise, wir sind schwer unter Beschuss. Ich habe einen Plan, aber wir brauchen Zeit. Können Sie uns den Rücken frei halten? Ich gebe mein Bestes, aber am Ende werden Sie das System überrennen. Es sind einfach zu viele. Vertrauen Sie mir, John. Ich schulde oh, Ihnen etwas. Mann. Das kenne ich doch irgendwo her. Archer an Flotte. Oberste Priorität ist die Verstärkung der bereits im System kämpfenden Sternenflottenschiffe. Enterprise Ende. Okay. Äh, verteidigen Sie die Föderationsstation. Ah, ich hasse solche Missionen. Enterprise in Bereitschaft. Okay. Na, auf geht's. Antrieb wird zugeschaltet. Komm, macht hin. Die Station wird wieder mal nicht weiter aushalten können. Wird festgelegt. Wir sind unterwegs. Na komm, jetzt springt doch einfach. Oh. Oh, nur weil der Planet hier ist, ey. Oh. Es ist doch einfach. Nicht mehr feierlich. Angriffsposition einnehmen. Captain, die feindlichen Schilde sind ausgefallen. Romulanisches Schiff zerstört. Romulanisches Schiff zerstört. Hä? Okay. Sie erwarten. Okay. Wir können sie nicht mehr sehr viel länger aufhalten, Ratch. Bin fast soweit schon. Nur noch ja. kurze Zeit. Ja, ja, klar. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Protonentorpedos bereit. Romulanisches Schiff zerstört. Das war's. Wir sind fertig, Jonathan. Hoffentlich hilft es. Hier wird es langsam ziemlich eng. Die Orbitanlage wurde für den vulkanischen Bergbau auf diesem Planeten gebaut. Sie hat einen Schneidestrahl, um in den Planeten einzudringen und das Dilithium freizulegen. Wir haben sie aktiviert und ihren Orbit verändert. Der Strahl zielt jetzt ins All. So können wir die Romulanische Vorhut abwehren. Und der Rest der Romulaner Flotte? Das ist das absolute Prunkstück mhm. des Plans. Wenn Sie die Region scannen, sehen Sie vier vor Jahren gebaute vulkanische Sensorplattformen. Wir haben sie per Fernsteuerung aktiviert und die Steuerung neu programmiert. Sie werden von einer frühen Form der Kernfusion angetrieben. Wenn wir sie in der Nähe der Romulaner Schiffe sprengen, entsteht ein elektromagnetisches Feld, das die Systeme der Romulaner lahmlegt. Eine Atomexplosion? Hm. So einfach, dass es funktionieren könnte. Ihre Schilde wurden sicher nicht entwickelt, um das gesamte elektromagnetische Spektrum abzuhalten. Das denken wir auch. Wir konfigurieren sie so, dass sie auf eine Codefrequenz reagieren und so die Detonation ausgelöst wird. Verstanden. Jetzt müssen wir sie noch anlocken. Sollte einfach sein. Wenn sie euch sehen, werden sie euch angreifen. Mhm. Garantiert. Viel Glück. Danke. Das brauchen wir. Enterprise Ende. Na gut. Ähm. So, dann würde ich mal sagen. Oh. Alle auf Warp. Warp-Antrieb wird zugeschaltet. 
Ja, sorry, dass ich in letzter Zeit äh, wenig Wir Zeit hatte. Unterwegs. Aber ich hatte Nachtschicht und da äh, ist man dann Vor doch manchmal nicht fit genug, um Aufnahmen zu machen. Romulano. Romulano. Na gut. Kurs eingegeben. Es wäre schön, wenn die alle mal gleichzeitig... Wir sind unterwegs. Hallo, würdest du bitte mal auf Warp gehen da unten? Es wäre sehr freundlich. Warp-Antrieb wird zugeschaltet. Da wird ja auch mal Zeit. Okay. Feindliches Schiff entdeckt. Gott, wie war denn das? Hm. Flugrichtung festgelegt. Romulanisches Schiff zerstört. Adam an Flotte. Wir sind an unserem Ziel angekommen. Okay, ich muss hier anlocken wahrscheinlich. Und dann... Romulanisches das auslösen. Angriffsposition einnehmen. Zielschäde sind ausgefallen. Hm. Romulanisches Ziel Ja, das werden wir schon hinkriegen. Romulanisches Ziel zerstört. Zielschäde sind ausgefallen. Wow, ein Torpedo, der gesessen war. Ah, hat. Äh, oder so. Ketten, die feindlichen Schäde sind ausgefallen. Deutsche Sprache, schwere Sprache manchmal. Schwere Schäden an feindlichen Sensoren. Ach so. Feindliche oh, Sensoren gut. funktionsunfähig. Ketten. Romulanisches Ziel zerstört. Romulaner gesehen. Romulanisches Schiff zerstört. Wo bist du? Hallo. Ich weiß halt leider nicht, wie weit der Radius geht. Ah, oh, das sehe ich irgendwie anders. Okay, es sind einige. Okay, wir machen jetzt einfach mal den Test. Energie wird umgeleitet, Captain. Ausgesetzt, Captain. Scan nee, initialisieren. Quatsch, nicht scannen. Nichts zu melden, Captain. Hm, Traktorstrahl. Äh, Funkkontakt. Großfrequenz öffnen. Okay. Oh. Es funktioniert. Wir haben einige Romulaner Schiffe an der Sensorplattform zerstört. Okay. Feindliches Schiff entdeckt. Äh, wir sollten mal hier hin. Mit Warp-Antrieb zu Koordinaten. Hier ist ein ziemlich großer Schwarm und... Mit Warp-Antrieb zu Koordinaten. Hm, was ist er denn jetzt? Flugrichtung festgelegt. Fußfrequenz geöffnet. Anscheinend verstehst du die Grundregeln von Sternenschiff-Gepäckten nicht. Auch bis jetzt finde ich, mache ich das doch ganz gut. Jetzt. Angriffsposition einnehmen. Na? Was denn jetzt? Losfrequenz öffnen. Komm schon. Funktioniert. Wir haben einige Romulaner Schiffe an der Sensorplattform zerstört. Äh, vielleicht sollten wir hier und da mal was reparieren. Columbia in Bereitschaft. Hm. Adams in Bereitschaft. Äh, Washington hier. in Bereitschaft. Okay. Enterprise in Bereitschaft. Okay. Romulaner gesichtet. In Fenster Reichweite, Captain. Hm. Also, die Raumstation hatte vorhin ganz gut was ausgehalten. Muss ich sagen. 
Also entweder war das wirklich Absicht, dass diese ersten Stationen so gut wie Null ausgehalten haben, oder ich weiß es nicht. Aber es ist halt auch ewig und drei Tage her, dass ich das Spiel zuletzt gespielt habe. Okay. Na komm. Holt's euch. Romulano, ja. Romulanisches Schiff zerstört. Okay. Fliegen wir mal dahin. Na kommt. Warpgeschwindigkeit. Sir, wir verlassen Warpgeschwindigkeit. Lager! Ihr seid ganz klar unterlegen. Zielschilde sind ausgefallen. Och, bis jetzt sieht es doch ganz gut aus. Romulanisches Schiff zerstört. Okay. Hier haben wir. Mit haben wir die hier noch. Ja, der, der schwere Zerstörer springt ausnahmsweise mal zum ersten Mal. Also als erster. Romulanische Schiffe entdeckt. Das würde ja was heißen. Adams in Bereitschaft. Phaser bereit, Geöffnet. Genau. Wir sind unterwegs. Jungs, es funktioniert. Wir haben einige Romulaner Schiffe an der Sensorplattform zerstört. Na, das finde ich doch gut so. Ratch, drei Romulaner Schiffe sind nahe der Detonation sichtbar geworden. Der EMP muss ihre Tarnung zerstört haben, aber ihre Schilde sind immer noch intakt. Ihre Energiesignaturen sind sehr hoch. Die Romulaner müssen das Toxin auf diese drei Schiffe verteilt haben. Hören Sie, haben Sie mich verstanden? Wir sehen Sie, Jonathan. Der Wissenschaftsoffizier der Station glaubt, die drei Schiffe mit dem Toxin verwenden Schildgeneratoren, die für eine Station entwickelt wurden. Aber das ist unmöglich. Der Energiebedarf wäre... Ich weiß, aber egal. Sie haben da draußen nichts, was diese Schilde durchdringt. Haben wir Alternativen? Der Schneidestrahl der Station könnte stark genug sein, die Schilde zu durchdringen. Na dann los, Reggie. Leider benötigt der Strahl alle Primärenergiereserven. Nach jeder Entladung erfordern die Kondensatoren etwas Zeit, um für den nächsten Schuss aufgeladen zu werden. Sie müssen die Schiffe innerhalb der Reichweite der Station halten, damit es funktioniert. Dafür müssen sie sie angreifen und an ihrem Schwachpunkt treffen, dem Antrieb. Okay. Sie können sie nicht zerstören. Aber fokussieren Sie die Feuerkraft auf die Antriebe, um sie eventuell zu bremsen. Geben Sie uns genug Zeit zum Feuern und wir erledigen den Rest. Wir geben unser Bestes. An alle Schiffe. Feuern Sie von hinten auf die romulanischen Frachtschiffe. Zielen Sie auf die Antriebe und hoffen Sie das Beste. Archer, Ende. Na supi. Warp-Antrieb wird zugeschaltet. Okay. Na, dann wollen wir mal. wird festgelegt. Enterprise in Bereitschaft. Mit Warp-Antrieb zu Koordinaten. Sensoren melden romulanische Schiffe. Mit Warp-Antrieb zu Koordinaten. Leichter Schaden an ihrem Antrieb. Ein Schiff manövrierunfähig. Die Reparatur dauert nicht lange, aber wir haben sie erstmal gestoppt. Leichter Schaden an ihrem Antrieb. Ein Schiff manövrierunfähig. Die Reparatur dauert nicht lange, aber wir haben also. sie erstmal gestoppt. Zerstört. Leichter Schaden an ihrem Antrieb. Ein Schiff manövrierunfähig. Die Reparatur dauert nicht lange, aber wir haben sie erstmal gestoppt. Eines der Romulaner Schiffe hat die Antriebssysteme wieder repariert. Lockbuch sie bewegen sich. Nachtrag. Das Tyburn-System wurde mit dem Bioerreger verseucht. Nein. Wie dem auch sei, wir konnten verhindern, dass die Romulaner die Erde verseuchen äh. und haben ihren Vormarsch in die Tiefen des Alls gestoppt. Ähm. Was? Wir müssen schnell aus den gesammelten Proben einen Antikörper entwickeln. Aber immerhin können wir den Völkern dieses Systems helfen. Ich weiß zwar nicht genau, wie und warum die Romulaner eine so verzweifelte Operation unternommen haben, aber ich glaube, dass Commander Torell dahinter steckt. Was mich angeht, so hätte ich gerne ein paar Antworten der Vulkanier. Was machte zum Beispiel Torell wirklich da draußen? Und warum wollten sie sie so dringend zurückhaben? Ich denke, die Sternenflotte wird wieder von ihr hören. Ich will das nächste Mal besser vorbereitet sein. Okay, 
Ähm. Ja. Ja gut, ich will mich nicht beschweren. Ich glaube, jetzt geht's in die nächste Ära. Ja, wollen wir. So, was haben wir denn hier? Ja, will ich auch gar nicht. Die Enterprise. Columbia. Okay, verkaufen. Verkaufen, weil wir brauchen ein bisschen... Hm? Ui, der ist ja schön. Oberth klasse Sieht doch schon. Ach, dass das nicht so richtig funktioniert, das nervt. Kriegsschiff. Hm. Nehmen wir den noch. Ja, gut. Ach komm, eine Lockpunkt Mission geht des noch. Captains. Sternzeit 7106,7. Der Konflikt mit den Klingonen eskaliert. Ihre neue Tarntechnologie verschafft ihnen einen Vorteil. Und sie werden mit jedem Sieg mutiger. Die Entscheidung, eine von den Romulanern vor zwei Jahren beschaffte, modifizierte Tarnung zu verwenden, war unglücklich. Der Einsatz der Technologie endete fast mit dem Verlust der USS Phoenix. Wir haben noch mehr Probleme. Laut Sternenflotteninformationen gibt es eine neue klingonische Waffenplattform im Katra-System. Leider hat die gesamte Klingonflotte uns abgefangen, bevor wir die Plattform erreichen und zerstören konnten. Wir müssen improvisieren. Ich habe die Leitung eines kleinen Sonderkommandos erhalten, das den Prototypen eines Klingonenschiffs erobern soll, der im Markus-System gebaut wird. Laut Sternenflotte ist er mit einer verbesserten Tarnung ausgestattet, die auch die Klingonen nicht durchdringen können. Wenn wir dieses Schiff sichern, können wir herausfinden, was die Klingonen vorhaben. Na herrlich. Oh, ich hasse Improvisieren. Enterprise, hier Außenposten Orpheus. Wir haben die Kommunikation der Gegner in der Region überwacht. Wir bestätigen, ihr Zielobjekt ist definitiv hier. Exzellent, Orpheus. Bist du bereit, das Störsignal zu senden? Wir können auf Ihren Befehl Ihre Kommunikation stören. Reinkommen wird kein Problem sein, Sir. Aber mit einem Ihrer Schiffe wieder rauskommen, schon. Es wird Zeit, aktiv zu werden. Ich hoffe, wir überraschen Sie so sehr, dass wir uns holen können, was wir brauchen. Ja, das hoffe ich Muss auch. Muss ich noch auf etwas achten? Wir haben im Orbit der Planeten klingonische Posten entdeckt. Wenn Sie auf Kurs bleiben, sind Sie außer Reichweite. Vielleicht können wir sie für uns nutzen. Bekommen wir einen Landetrupp an Bord, können wir beim Verlassen des Systems einen Verteidigungsschild aufbauen. Viel Glück, Enterprise. Und frohe Jagd. <lacht> Danke. Oh je. Na, das wird ja was. Äh, wenn Sie den Prototyp des Schiffes der Tarn äh, Methanverrichtung... Vernichten Sie die feindliche Schiffswerft. Okay. Enterprise in Bereitschaft. Alles klar, jetzt sind wir in der Kirk-Ära gelandet. Ähm. Das. Dann gehen wir doch mal auf Hoch. Warp-Antrieb wird zugeschaltet. Ah, die sind ein bisschen flinker. Wenigstens das. Flugrichtung festgelegt. Ziel erfasst. Die Schilde sind deaktiviert. Beamen Sie den Landetrupp, bevor sie wieder aktiviert sind. Äh, Transporter? Transport von Außenteam erfolgt. Ziel auf Ziel einstellen. Zielschild. Okay. Sir, Landetrupp hier. Wir haben den Außenposten gesichert. Wir bereiten die Verteidigungssysteme für den Notfall vor. Landetrupp Ende. Gut. Na. Scheint ja auch mal was zu klappen. So. Okay. Dann... Denke ich mal, müssen wir hier die Planeten abfliegen. Ein bisschen Reparatur ist nie verkehrt. Warp-Antrieb wird zugeschaltet. Hey. Klingonische Schiffe entdeckt. Ei, Captain. Mit Warp-Geschwindigkeit voraus. Sir, wir verlassen Warp-Geschwindigkeit. Flugrichtung festgelegt. Captain, die feindlichen Schilde sind ausgefallen. 
Unsere Schilde sind schwach, Captain. Phaser bereit, Captain. Energie. Genau. Phaser auf Ziel einstellen. Sir, Landetrupp hier. Wir haben den Außenposten gesichert. Wir bereiten die Verteidigungssysteme für den Notfall vor. Landetrupp Ende. Ach, bleibt doch nicht immer gleich stehen hier. So, mal bitte auf, auf die Station zu schießen. Captain, die feindlichen Schilde sind ausgefallen. Symbolisches Schiff zerstört. Ja, es macht schon ein bisschen mehr Spaß. Kurs eingegeben. So, machen wir gleich mal ein paar Reparaturen. Constitution, man kennt sie aus der Serie. So, wie schaut's mit dir aus? Der ist... Der... Zerstörer war noch gut in Form. Sehr schön. Okay. Ja, dann. Gehen wir doch mal auf einen gewissen Mittelweg. Warp-Geschwindigkeit. Ja. Captain, Sensoren melden feindliches Schiff. Warp-Antrieb wird zugeschaltet. Wir sind unterwegs. Ticonderoga in Bereitschaft. Na komm. Kurs wird festgelegt. Nein, nicht Transport zerstören. Von Außenteam erfolgt. Unsere Schilde sind ausgefallen. Nein. Kurs eingegeben. Sir, Landetrupp hier. Wir haben den Außenposten gesichert. Wir bereiten die Verteidigungssysteme für den Notfall vor. Landetrupp Ende. Alles klar, dann mach das mal. Ja, ja, immer dieselben Phasen. Nein. Ach, das nervt. Unsere Schilde sind schwach, Captain. Klingonisches Schiff zerstört. Protonen werden geladen, Sir. Was heißt denn ihr ehrenloser Hund? Oh yeah. Wäre schön, wenn ihr das Ziel mal angreifen würdet. Captain, Sie haben unsere Schilde ausgeschaltet. Seid. Oh. Ich hab's ja gar nicht markiert. Ah! Okay, alle, alle bitte jetzt erstmal hier bleiben. Wir müssen hier ein paar Reparaturen machen. Ei, ei, ei. Ah. Kaum erst die Schiffe gekriegt und schon. Schon haben sie die ersten Schrammen. Ach, ist ja schlimm. Mir kann man echt kein Schiff geben. Doch, kann man schon. Ihr habt es im Bridge Commander gesehen. Okay. Hm. Na komm, macht mal hin mit den Reparaturen. Ah, alle bitte. Warp wird initialisiert. Okay. Ach. Der Prototyp verlässt das Dock. Wir müssen die Antriebe deaktivieren, um ihn zurück nach Orpheus zu schleppen. Na herrlich. Ziel erreicht. Ei, Captain. Mit Warp-Geschwindigkeit voraus. Flugrichtung festgelegt. Zielschilde sind ausgefallen. Transport von Außenteam erfolgt. Klingonisches Schiff zerstört. Unsere Schilde verkraften keine weiteren Treffer. Klingonisches Ziel zerstört. Angriffsposition einnehmen. Na komm. Klingonische Schiffe gesichtet. Na. Captain, Sie haben unsere Schilde ausgeschaltet. Protonentorpedos. Mach doch sowas nicht. Klingonisches Schiff zerstört. Ziel erfassen. Phaser bereit. 
Kann ich den Außenposten nicht? Ja, ich merk's. Zielschilde sind ausgefallen. Oh Mann. Da fliegt mir gleich das Schiff um die Ohren. Oh. Äh, Stopp. Nein. Nein. Oh. Ja, Freunde. Äh, dann würde ich mal sagen, mit diesem Cliffhanger äh, beende ich die Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Star Trek Legacy. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst schon, lasst gerne ein Like, ein Abo da und schreibt einen Kommentar. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.